Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette seconde vidéo sur Factorio où on va continuer à évoluer un petit peu. Alors déjà, chose que je ne vous avais pas dit dans le premier épisode, si vous appuyez sur CTRL et clic gauche, vous ramassez directement ce qui se passe dans vos fours, vos machines et autres. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va venir jusqu'ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a bien du charbon pour tout le monde Alors on va reprendre la pierre... Il y a encore un petit peu de charbon, on va en rajouter pour l'instant, on va rester comme ça. Toi, je vais t'en remettre aussi le temps de faire autre chose. Tac, tac, voilà, je suis en train de faire des propos sur le côté que l'on a abandonné. Voilà, et il va crafter d'autres choses. On va crafter ici, ben, on va crafter le, le, le tuyau, hein. celui-ci, on va crafter le boiler parce qu'on va amener l'électricité alors on va déjà aller voir si là c'est de l'eau ou pas si je prends la map si je prends la map ça a l'air d'être de l'eau donc ce serait bien ça nous permettrait de pas devoir aller trop loin on va vérifier d'abord hein, si c'est bien d'eau ici voilà, on a de l'eau donc ce qu'il faut avec l'eau c'est faire une pompe pour commencer donc on va sortir une pompe la pompe elle est ici là on va regarder pour les tuyaux est ce qu'on peut en refaire on va en refaire on n'a pas d'iron donc là c'est notre ligne de charbon toujours hein, vous voyez que ça ça tourne bien au niveau du charbon là dessus on n'a pas à se plaindre Produire de l'électricité pour changer nos machines. Vous voyez, l'eau est dedans. Alors ici, on va rentrer dans le sol parce que sinon, on ne saura pas passer. Hein. Vous vous doutez bien. Donc là, voilà, il fait une rentrée dans le sol et il ne fait pas une sortie. Ce qui m'embête fortement. Voilà, on va faire la sortie. Ici, comme ça, on a un passage pour passer. Parce que sinon, avec les tuyaux, vous ne devez pas passer. Hein. Vous allez être bloqué. Et on va venir jusque ben, ici au-dessus. pas obligé d'aller jusqu'au dessus en se mettant ici on sera bien voilà tac Donc, là il va avoir besoin de charbon pour commencer Donc, hop, on y pique du charbon sur cette ligne voilà et là il va chauffer l'eau une fois que l'eau est chauffée, on va pouvoir la transformer grâce au moteur ici. Mais on va refaire un deuxième boiler et un moteur. Je pense que c'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est vraiment l'installation électrique et les nouvelles plateformes. On rajoute deux tuyaux, ce qui va nous permettre de vérifier un petit peu notre eau. Donc notre eau est à 15 degrés. Et là maintenant, on va pouvoir faire des lignes électriques. Et ça devrait fonctionner. Je dis ça devrait fonctionner parce que je me suis déjà ramassé sur d'autres vidéos. Et il me manque du bois. Pour pouvoir faire mes lignes.
déforestation en cours, hein, comme vous le voyez. faire bien attention si vous voyez qu'il fait tomber les objets j'avais par exemple cinq poteaux qui étaient à terre hein. si on ne fait pas gaffe et je ne sais pourquoi il est fait tomber mais c'est plus qu'embêtant vous voyez mais il a tous fait tomber là C'est très très embêtant, en plus qu'on est en pleine nuit, donc on ne voit rien. Donc toi je vais déjà pouvoir t'enlever, toi je vais t'enlever et toi je vais t'enlever. Parce que ben, je ne... Ouais, électrique. Là, et il n'a pas de courant. Donc on va refaire un pylône. Il me dit ne pas avoir d'électricité. Pourquoi me dit-il ne pas avoir d'électricité alors que là on a une chaîne et qu'on a le moteur avec de l'eau chaude. Pourquoi est-ce qu'il ne produit pas d'électricité Voilà la question que je me pose et qui m'embête fortement. Parce que j'ai mis le bol air, j'ai mis le steam engine. Et il ne me produit pas d'électricité. Pourquoi 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 C'est les lampes, ça ce sont les tourelles qui vont être débloquées, les murs, des armes. Oui, ça c'est pour diviser. Alors pourquoi ne produit-il pas d'électricité On a de l'eau ici, qui est chauffée, et qui est envoyée ici. Alors pourquoi toi, tu ne consommes pas l'eau C'est quand même un moteur. Je l'ai peut-être mal placé. Consume steam to create électrique. Ok. Et lui Burn fuel to eat fluid. Donc ça fait de la vapeur. La vapeur, elle n'est pas là-dedans. Il faut peut-être un transport de gaz. On n'a pas de tuyau de transport de gaz. Parce que voilà, ça pourrait être quelque chose de, de bête comme ça. Hein, comme quoi il faut transporter du gaz et pas autre chose. Donc ça, ça transporte de l'eau. Et ça, de l'eau, on s'en fout. Hmm. 
Et là, j'ai quoi là-dedans Ah, voilà. Là, j'ai du steam. Donc, si je me mets ici... Voilà, il a du steam qui vient de là. Steam de la vapeur, donc. Et là, il produit de l'électricité. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la sortie qu'on va utiliser. Voilà, on produit de l'électricité. Et donc là, au-dessus, ça devrait tourner. Voilà, ça tourne. Magnifique. Magnifique, ça tourne. Donc là-bas, l'électricité est produite. On a du charbon qui arrive ici. Là-bas, il n'y a plus rien qui a tourné, je suppose. Par manque de charbon. Ou par manque de place. De toute manière, la ligne ici, on va devoir la refaire. Parce que je n'aurai pas assez de place. Que pour tout placer. Toi, on n'en a plus besoin. Vous voyez que ça prend beaucoup plus de place ici. Et on n'a plus qu'à amener l'électricité, en fait. Alors, vous allez rire avec le plus qu'un, hein, et vous aurez raison. toute droite. Je rappelle qu'on est en Pessoul, donc on n'a pas grand souci à se faire. Et maintenant, ça devrait tourner. Donc, voilà. Donc, ça n'a plus lieu d'être. Et on récupère tout ça. Et les fours ici vont bien tourner. Ce sont les seuls à avoir besoin encore de charbon avec ma centrale électrique. Voilà, qui n'a déjà plus de fuel ici. Qui en demande quand même beaucoup. Hein. Qui consomme pas mal de fuel. On produit de la pollution, bien sûr. Du charbon, il faut quand même avoir un petit peu d'utilité au charbon. Voilà, on va pouvoir reproduire pour l'instant, on n'a pas l'assembleur. Ce sera dans la vidéo prochaine, l'assembleur, ici, vous voyez, l'assembleur machine. Et dans la vidéo prochaine, on va voir un petit peu comment on va pouvoir l'utiliser. Mais pour, en attendant, on a besoin de 10 potions rouges. On en a. Et on va pouvoir le faire en automatique en partant de nos fours. Bon, la ligne là-bas au niveau de mes fours ne me plaît pas. Je vous le dis tout de suite. Voilà, ça, ça me plaît pas du tout. La manière dont c'est fait. Donc je vais devoir changer cette ligne. avoir plus de four. Donc déjà on va retirer toi et toi. Toi. Donc le fer, il va descendre par là. Ok, on va mettre nos fours ici. Nos grappins là. Deux. 
bien faire attention dans le sens où on les place. Ici, et là on va mettre l'alimentation en charbon. Ce qui va me permettre maintenant d'avoir plus de four au besoin. Oui, mais le souci... Parce qu'il y a un souci. Hein. Le souci est que je dois encore le ramasser manuellement. Alors si je ne veux plus le ramasser manuellement, comment vais-je pouvoir faire Refaire une ligne Non, on va le laisser en ramassage manuel pour l'instant. On va attendre de développer le grand bras. On est encore avec ces bras-là, on passera au bras électrique plus tard. Et là, on va mettre le récolteur. Le surplus, on va le remettre en coffre. Et donc là, ben, on produit, comme vous voyez. Ça, on va devoir l'électrifier, hein. donc changer tous les bras qu'on a placés là pour l'électrifier, pour ne plus devoir bien sûr alimenter. Ici, on voit qu'en faire, on va pouvoir en faire beaucoup plus. Donc là, on regarde, on en a 24, 23, 23, 23. On revient ici au niveau technologie. On peut pas le, le lancer. Recharge. Voilà. Et là, on se chope normalement l'assembleur. Ah mais non, il faut du temps. Il recherche au niveau du temps. Donc si je reviens ici, il devrait être en train de, de le chercher. Mais comment je vois s'il le cherche Je vais placer un laboratoire, je vais mettre mes potions dedans, parce que de toute manière on va avoir besoin du labo pour la suite. Désolé si c'était un petit peu, si c'est un peu fouillis cette vidéo, mais voilà, je, la dé je découvre en même temps. Hein, euh... Là on a, on a assez pour l'instant. Hein. On passe doucement à l'air électrique. Laboratoire, on va le mettre ici au cas où voilà, il a besoin d'électricité. On va lui mettre ça dedans. Et normalement, il devrait être en train de faire la recherche ici. Je vous dis bien normalement. Voilà, hop. Il consomme pour faire cette recherche-ci. 
Donc voilà, ça commence à bien tourner. Ici, on va devoir remettre des pylônes électriques. Parce qu'on va changer les bras. et donc les bras doivent fonctionner à l'électrique logiquement je dis bien logiquement et là on me dit qu'il n'y a plus d'électricité pourquoi il ne dépend pas d'une ah ben, il ne dépend pas d'une ligne donc là je me chope un truc tout moche tous les ici voilà, et on l'a développé. On a donc l'assembleur et le long and insert. Qui va me permettre de remodifier ceci une nouvelle fois par la suite. On va voir au niveau électricité ce que l'on produit, si ça suffit ou pas. Ce, ce serait possible que ça ne suffise pas. Vous voyez, performance, on est bon. On peut se permettre d'aller plus haut. Donc maintenant, on vient de débloquer un long bras qui va nous permettre d'aller rechercher les choses... À distance donc là ça va encore modifier tout ce qu'il y a ici vous voyez si je clique dessus c'est électrique hein. donc plus besoin de passer autrement on va faire un petit test ici si je retire ceci et ceci et ceci que je mets un bras électrique là sur un tapis roulant Hop. comme ça et que de l'autre côté je mets un long bras arriver dans un coffre voilà, si je le fais comme ça il prend l'acier et il vient le mettre non pas dans le coffre ici parce que le coffre était trop proche mais dans le coffre là et donc je vais devoir agir de la sorte pour tous Ça paraît long, fastidieux, mais non, loin de là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ça... Désolé, petite pause. Me revoilà, désolé pour ces petites secondes. Alors là, maintenant, j'ai plus d'électricité. 
ce qui est problématique, je vous l'accorde. On va quand même finir notre ligne ici. On va voir pour l'électricité ce qui pose problème. Enfin, il n'y a plus de carburant. Tout simplement. Et l'autre ne fait pas le retour. donc de la vapeur qui vient de deux endroits. Donc un seul moteur est suffisant. Par rapport aux versions précédentes où il fallait deux moteurs, ici un seul moteur suffit. Si je les place à l'envers, ça ne serait pas allé. Hein. Voilà, et donc tout est automatisé, tout maintenant va venir ici, directement. Bon, le souci c'est que là il va prendre du charbon. Il prend un petit peu de tout là pour l'instant. Parce que mon bras n'a pas été assez rapide. Donc ce qu'on va faire, on va régler ça. Et tout vient ici dans mes coffres. Donc mon acier est produit ici et ressorti là-bas et tout part dans mes coffres. Tel que la ligne est faite pour l'instant. Donc j'ai encore des fours à faire pour dire de, de consommer tout ça. Bon les fours je pourrais les faire ici en dessous. Hein, ou là à côté. Il y a la place. Mais ça je verrai un petit peu par la suite comment je vais le faire. Et on va voir l'assembleur dans la prochaine vidéo. Sur ce mes petits loulous. Ben, J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez vu un petit peu plus loin. On a commencé l'automatisation vraiment de, de cette ligne avec l'électricité. D'accord, bon, on a toujours le problème du charbon qu'on doit venir alimenter nous-mêmes ici. Mais ça, c'est pas un souci. Hein. Je peux faire une ligne directement qui va descendre du charbon parce que le charbon ne nous sert plus à rien là-bas en fait. Le charbon pour alimenter les fours, c'est tout. Mais à part ça, il pourrait très bien descendre là-bas. ou partir d'ici et aller là-bas. Donc ça, on verra bien comment on va faire tourner l'usine. Là, pour l'instant, on va regarder 84, 57, 44. Donc on a vraiment tout ce que l'on veut à ce niveau-là. Alors l'assembleur, il va nous servir à quoi Il va nous servir bah, à produire les minerais de cuivre, l'iron plate, et ceci pour produire ça. Ce pour ça, on a besoin d'une copper plate et d'un iron gear well. Donc, qui a juste besoin d'iron plate. Donc on va devoir ramener tout ça ici, là, pour produire un assembleur et lancer la recherche en automatique. Mais ça, mes petits loulous, 
on le verra dans la prochaine vidéo. Ce que je vais devoir faire, c'est modifier aussi l'usine là au-dessus. Qui ne produit plus de cuivre, comme vous le voyez. Ou alors je continue à claquer mon charbon dans cette usine. C'est pas un souci, j'ai du charbon en profusion. Pour l'instant, ça va continuer comme ça. On amènera l'électricité plus tard. On voit ici qu'un charbon suffit. Que l'électricité, ben, ça tourne bien ici. Hein, on a quand même 100% d'électricité tout le long. On a une installation moche en électricité ici. C'est peut-être moche, mais ça fonctionne. Donc mes petits loulous, sur ce, ben, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je suis en train de penser, voilà, j'ai mal pensé en fait mes fours. Parce que regardez, si je replace un four ici, je, je vais vite le faire en direct, hein. Je vais vite le faire en direct. 3. Donc il en faudrait un qui prenne de là vers là. Là, on va repasser ici, sachant qu'on va devoir casser la ligne. On va remettre de l'électricité ici, là et là. Et le bras là qui va amener ici. Ok, donc là, on le fait sauter. Toi, je te fais sauter aussi. Voilà, et le second four fonctionne. Et le charbon, tant pis, on va le laisser s'accumuler comme ça. Quand on aura besoin, on va venir chercher. Il faut voir si... Et voilà, il sort, le, il sort ce qu'il faut. Magnifique. Donc voilà, ça c'est la ligne parfaite. C'est mettre deux fours avec un seul tapis. Donc il faudrait peut-être... Enfin, celui-là je vais le laisser comme ça. Et la suite sera faite de la manière. Et là j'ai de l'uranium. Il va falloir que je commence aussi à extraire l'uranium. Sur ce mes petits loulous, voilà, je ne le dis plus, je ne le répète plus. Une bonne journée, une bonne...